الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله شكرا لك وشي شي مهان الله سبحانه وتعالى العالي شندر باري جنيا مدير كي شوست دار نعمات دان قرشن دير خو ایک شبتا پور آبار آمدر کی دعوت و تبلیغ نسبتی شبتہ ایک اسلحی مجلیش اپستی دھوار مد توفیق دان قرشن امر شکلی مہان رب کریم دربار کریمت شکر آدھے کچھی شوئی بولی الحمدللہ محترم مسلیان امر گتو اسلحی مجلیش बर्जनियों एक टी विषय शंपुर का आलोचना करें ची आलोचना शुने ची बर्जनियों विषय विषय टा किच्छलो मने से अहंकार किबिर अहंकार का के बोले अहंकार के पूरी नाम अहंकार के पूरी नोटी एवं अहंकार मुक्त जीवन की भावे आम्रा कोठन करोगो अहंकार थे के बाचर पौत की ये विषय आलोचना शुने तो से विषय बर्जन विषय जो बर्जन करते हैं निजे मध्य अहंकार रखा जाए ना कथा छो इी मजलिसे एक सप्ताह आलोचना करब बर्जन विषय और एक सप्ताह आलोचना करब करणीय विषय सरियल अनुजाई नियम अनुजय आज के मजलिसे करणियों विषय सम्पर्क आलोचना हार कथा कि बोलें करणियों विषय दुईटा विषय लागे किस जिन मध्य थे दूर करते बर्जन करते किस विषय एम खराब आगुल धारे का निजे मध्य थे ये दूरे सराते हैं किस बर्जन और किस आज करणीय जो ना कर करते सामने थे अमल करते करणीय किस विषय आज प्रत्येक जिन दुनिया प्रत्येक जिन के सूंदर करते गईटा क्या ही आपके करते एक किस जिन तरह मध्य जुक्त करते और किस जिन ओ जिन के मुक्त करते क्या क्ष जेको जिन अपनी शारीरिक सौंदर्य बोलें और जेको जिन सौंदर्य बोलें एक जिन के सूंदर करते गजे के सूंदर बनाते चाहिए दुईटा क्ज आपना के करते किस जिन निजे के मुक्त रखते और किस जिन की करते एड करते जुक्त करते वही जिन अनेक सुंदर है तो इसलाह मजलिस आयोजन जो करती सप्ताह बस नियमित उद्देश्य आई पुरतन भाई जरा आज मजलिस एकम्र उद्देश्य हल्दी बतें के सूंदर करा कि सूंदर करा बोलें ना बतें मान भरगत अवस्था के सूंदर एक हलो जाहिर अवस्था शरल बाह्यिक अवस्था तो बाह्यिक अवस्था यहाँ एखे आलोचना होना हमारे आलोच्य विषय हलो अभ्यंतरीण अवस्था नहीं बातें इसलाह निजे के क्यों संशोधन करब अन्न के संशोधन करार आगे निजे की होते हैं संशोधित होते हैं तो आप निजे क्यों संशोधन होब हमारे अभ्यंतरीण कलबर जो एक अवस्था आतर्गत अवस्था ये क्यों सुंदर करब ये सुंदर करार्जन दुईटा क्ज किसु करणीय किसु बर्जन किसुल करते भर के सजान जो और किस जिन मुक्त थकते 
অর্থাৎ সেগুলিকে ভেতর থেকে ছাঁটাই করতে হবে দূর করতে হবে তো গত সপ্তাহে বর্জনীয় বিষয় অহংকার এটা রাখা যাবে না আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে আজকের এই সপ্তাহে ইসলাহী মজলিসে আমরা করণীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা শুনব ইনশাআল্লাহ আজকের যে বিষয় আলোচনা হবে আপনাদের মনে থাকার কথা গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে একটি করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে আল্লাহর মহাব্বত লাভের উপায় কিভাবে আমরা আল্লাহ তালার মহাব্বত হাসিল করতে পারব মহাব্বত লাভ করার জন্য আমাদের করণীয় কি এ ব্যাপারে আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলী তিনি তার কেতাবে লিখেছেন যে খোদা কি মহাব্বত আল্লাহ তালা কে মহাব্বত আর তাল্লুক মাল্লাহ সে মোতাল্লাক হয় পহলে মালফুজ মে হজরত ওয়ালা নে ফরমায় এটা আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে একটু ইশারা দিচ্ছি আপনাদেরকে যা আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলী আল্লাহর মহাব্বত লাভ করার জন্য আমাদের করণীয় কি এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তিনি বলেছেন খোদা কি মহাব্বত আগার চেয়ে আমরে গায়ের এখতিয়ারই হয় মহাব্বতের ব্যাপারটা যদিও মানুষের ইচ্ছাধীন নয় অর্থাৎ ইচ্ছা করলে আপনি কারো মহাব্বত লাভ করবেন বিষয়টা এমন নয় মহাব্বত এটা ইচ্ছাধীন বিষয় নয় তবে হ্যাঁ লেকিন উসকে আসবাব বন্দে কে এখতিয়ার মেয়ে হ্যাঁ মহাব্বত এটা যদিও ইচ্ছাধীন বিষয় নয় কিন্তু মহাব্বত হাসিল করার জন্য যে কাজগুলি আমাদের করতে হবে যে উপকরণগুলি আছে মহাব্বত লাভের মাধ্যমগুলি আছে সেগুলি কিন্তু ইচ্ছাধীন আপনি চাইলেই মহাব্বত লাভ করার মাধ্যমগুলো অবলম্বন করে মহাব্বত হাসিল করতে পারেন তাহলে মহাব্বতের ব্যাপারটা এটা যদিও ইচ্ছাধীন নয় এটা আল্লাহ প্রদত্ত মহাব্বত কার অন্তরে কার প্রতি মহাব্বত আসবে আসবে না এই মহাব্বতের পুরো বিষয়টা এটা কার আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে তবে মহাব্বত লাভ করার যে মাধ্যম আছে যে কাজগুলি করলে আমরা মহাব্বত লাভ করতে পারব সেই মাধ্যম বা আসবাব স্বভাবগুলো সেই কাজগুলি আমাদের ইচ্ছাধীন আমরা চাইলে সেই কাজগুলি করতে পারি মহাব্বত লাভের মাধ্যমগুলো অবলম্বন করতে পারি এগুলি আমাদের ইচ্ছাধীন চাইলে পারি চাইলে নাও পারি নাও করতে পারি তো আমরা যদি সে মাধ্যমগুলো অবলম্বন করি তো আল্লাহ তালার মহাব্বত লাভ করা সম্ভব সুহান তো সেই মাধ্যমগুলো কি সেই মাধ্যমগুলি হচ্ছে ও ইয়ে হে আশরাফ আলী ধানবী রহমতুল্লাহ আলী বলেন আল্লাহর মারেফাত মহাব্বত লাভ করার যে মাধ্যমগুলি রয়েছে তন মধ্যে একটি হলো কাসরতে জিকরুল্লাহ আল্লাহ তালার জিকির বেশি বেশি পরিমাণে করা জিকিরের মাধ্যমে মহাব্বত লাভ হয় কার মহাব্বত আচ্ছা দ্বিতীয় নম্বর মাধ্যম হচ্ছে উপকরণ হচ্ছে আল্লাহ তালাকে এনা আমাদ কো আর আপনে বরতাও কো সোচ না আল্লাহ তালা আমাদেরকে অসংখ্য অগণিত নেয়ামত দান করেছেন এই নেয়ামতগুলোর কথা একটু চিন্তা করা যে আমাকে আল্লাহ তালা কত নেয়ামত দান করলেন আর এর বিপরীত নিজেদের আমলকে নিয়ে একটু চিন্তা করা আল্লাহ যেই পরিমাণ দয়া এবং অনুগ্রহ আমার উপরে করেছেন আমি কি সেই পরিমাণ আমল করতে পারছি এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু চিন্তা করা তো যখন আপনি আল্লাহর নেয়ামতের কথা দান অনুগ্রহের কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন তখন অটোমেটিক আল্লাহর প্রতি আপনার মহাব্বত দিলের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে যে আল্লাহ তালা আমাকে এত নেয়ামত দান করেছেন তো আমি ওই আল্লাহর মহাব্বত অন্তরে রাখব না তো কার মহাব্বত অন্তরে রাখব অটোমেটিক আল্লাহর মহাব্বত চলে আসবে নাম্বার তিন কেসে আহলুল্লাহ সে তাল্লুক রাখ না আল্লাহর মহাব্বত লাভ করার জন্য কোনো আল্লাহওয়ালার সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে কারণ আল্লাহওয়ালারা তারা তো আল্লাহর মহাব্বত লাভ করছেন তাদের সাথে তাল্লুক রাখলে সম্পর্ক রাখলে আল্লাহওয়ালাদের সাথে চলাফেরা করলে উঠা বসা করলে সম্পর্ক রাখলে আল্লাহর মহাব্বত আমাদের দেলের মধ্যেও আসবে শাহ আল্লাহ নাম্বার চার তো আগ পর মহাজাবাদ করে না এবাদতের উপরে অটল অবিচল থাকা প্রত্যেকটা এবাদত আলহামদুলিল্লাহ আমি নামাজ পড়ছি তো পড়ছি পড়বই নামাজ থেকে আমাকে দূরে কেউ সরাতে পারবে অটল থাকতে হবে জিকির করছি করবই হ্যাঁ 
তো তসবিহ জিকির ইবাদত নামাজ রোজা হজ এই যে ইবাদতগুলি আছে এগুলির উপরে অটল থাকলে আল্লাহর মারেফাত মোহাব্বত অন্তরে চলে আসবে নাম্বার পাঁচ হক তালা সে দোয়া করোনা আল্লাহর মোহাব্বত লাভ করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে যে আল্লাহ আমার হৃদয়ে আপনার প্রেম মোহাব্বত ভালোবাসা ঢেলে দিন মোহাব্বত লাভ করার জন্য আল্লাহর কাছে কি চাইতে হবে দোয়া চাইতে হবে এই পাঁচটা মাধ্যম আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহকে আলী অবলম্বন করার জন্য আমাদেরকে বলেছেন আজকে আমরা এক নম্বর বিষয়ে কিছু আলোচনা শুনব কাসরাতে জিকরুল্লাহ আল্লাহ তালার প্রেম মোহাব্বত লাভ করার জন্য সর্বপ্রথম যে উপকরণ যে মাধ্যমের কথা তিনি বলেছেন সেটা হলো বেশি পরিমাণে জিকির করা কার জিকির আরও জোরে বলেন না কার আল্লাহ রবুল আলমিনের জিকির করা কাসরাতে জিকরুল্লাহ বেশি পরিমাণে আল্লাহ তালার জিকির করা আমরা যদি বেশি পরিমাণে আল্লাহ তালার জিকির করতে পারি তাহলে আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ের কলবে আল্লাহর মোহাব্বত হাসিল হয়ে যাবে সুবাহা আল্লাহর মোহাব্বত আমাদের লাভ করতে হবে কেন এটা লাভ করার দরকার আছে না নাই ওল্লাদিনা আমানু আসাদ দুহুব্বাল্লাহ কামিল মুমিন হওয়ার জন্য আপনাকে আল্লাহর মোহাব্বত অন্তরে রাখতেই হবে আল্লাহ বলেছেন যারা ইমানদার মুমিন সবচেয়ে বেশি মোহাব্বত করে তারা আমি আল্লাহকে সোহান আল্লাহর মোহাব্বত যখন দিলের মধ্যে আপনার চলে আসবে তখন এবাদতের মধ্যে মজার স্বাদ পাওয়া যাবে স্বাদ আর মজা পাওয়া যাবে আর যদি আল্লাহর মোহাব্বত না থাকে তাহলে নামাজ পড়েও মজা পাওয়া যাবে না কোরআন তেলাবাদ করেও মজা পাওয়া যাবে না কারণ কে নাই অন্তরে বলেন না আল্লাহর মোহাব্বত নেই আর আল্লাহর মোহাব্বত থাকলে আপনার গোনার কাজের প্রতি আর মন যাবে না গোনার কাজ সামনে আসছে আপনার আল্লাহর মোহাব্বত আপনার অন্তরে আছে তো এই আল্লাহর মোহাব্বত আপনাকে সমস্ত প্রকার অন্যায় গুণার কাজ থেকে বাঁচায় রাখবে সুহান এই জন্য অবশ্যই আমাদেরকে আল্লাহর মোহাব্বত হাসিল করতে হবে আমাদেরকে বেশি ভালোবাসতে হবে আল্লাহকে এবং আমি এমন যেন হয়ে যাই যে আল্লাহ আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবে সুহান এরকম হতে হবে আল্লাহর মোহাব্বতের পাত্র আমাদের হতে হবে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান তাহলে আজকে জিকির সম্পর্কে কিছু আলোচনা হবে যে জিকির এমন একটা আমল যে আমলটা করলে আল্লাহর মোহাব্বত লাভ হয় আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলী যে পাঁচটা আমলের কথা বলেছেন তার মধ্যে সর্বপ্রথমে আনছেন কাসরাতে জিকরুল্লাহ আল্লাহর জিকিরের দ্বারা অন্তরে আল্লাহর মোহাব্বত তৈরি হয়ে যায় এটা আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলীর মন করা কোনো কথা নয় আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলী যে বলেছেন জিকির করলে আল্লাহর মোহাব্বত অন্তরে আসবে এটা তার মন গড়ার কথা নয় বরং এ কথাটা কোরআন এবং সুন্না দ্বারাই প্রমাণিত কোরআনের আয়াত এবং হাদিস দ্বারাই এটা বোঝা যায় যে আসলেই জিকির যে যত বেশি করবে তার অন্তরে আল্লাহর মোহাব্বত তত বেশি তৈরি হবে সুবাহার এবং জিকির যে যত বেশি করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে তত বেশি মোহাব্বত করবেন ভালোবাসবে কোরআনে কারিমের আয়াত আমি তেলাবাদ করেছি নামাজের প্রথম রাখাতে ওই আয়খানা তেলাবাদ করা হয়েছিল আল্লাহ তারা বলছেন ইয়াহুহাল্লাদিনামানু হে ইমানদার উজগুরুল্লাহ জিকরং কাসিরা তোমরা বেশি বেশি পরিমাণে আল্লাহ তালার জিকির করো বেশি পরিমাণে জিকির করো আল্লাহ তালা বলছেন হে ইমানদারেরা তোমরা যারা মুমিন আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করো মানো ইসলাম গ্রহণ করেছ মুমিন হয়েছ তোমরা আমি আল্লাহর জিকির বেশি বেশি করো বেশি করার কথা বলেছেন বেশির কোনো পরিমাণ নাই যে যত বেশি জিকির করবে আল্লাহর রহমত আল্লাহর মোহাব্বত তার দিলের মধ্যে তত বেশি আসবে সুবাহ জিকির এমন একটা ইবাদত আমাদের প্রত্যেকের তিন অবস্থা তিন অবস্থার বাইরে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অন্য কোনো অবস্থা আমাদের নাই এই তিন অবস্থায় তিন অবস্থার কোনো এক অবস্থাতেই আমরা থাকবো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এক নম্বর হলো হয়তো আমরা দাঁড়ানো থাকবো দাঁড়ানো অবস্থায় না হয় 
বর্ষা অবস্থায় আর না হয় শোয়া অবস্থায় আরে হাঁটা অবস্থায় ওটা তো দাঁড়ানোর মধ্যেই সামিল কি বলেন ঠিক না অবস্থা কয়টা হয় দাঁড়ানো না হয় বর্ষা অবস্থায় আর না হয় শোয়া অবস্থা এই তিন অবস্থায় আমরা থাকি আল্লাহ তালা বলছেন কোরআনে কারিমে এই তিন অবস্থাতেই তোমরা আমি আল্লাহর জিকির করো সোহান আল্লাহ তারা বলেন যে যখন তোমরা নামাজ থেকে ফারেক হয়ে যাবে এরপরে মনে করো না যে শেষ এবাদত শেষ না দাঁড়ানো অবস্থায় থাকো বসা অবস্থায় থাকো আর পার্শ্বে স্বয়ংগত অবস্থায় থাকো সর্ব অবস্থায় আমি আল্লাহর জিকির করো সোহান মমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তালা আরেক আয়াতে একই কথা বলেছেন মমিন তো তারা যারা দাঁড়ানো অবস্থায় বসা অবস্থায় শোয়া অবস্থায় তার মানে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তালার জিকির করে তারাই মমিন সুবাহ তাহলে জিকির এটা সব সময় আমাদেরকে করতে হবে এবং জিকরান কাশির আল্লাহ তালা বলছেন বেশি পরিমাণে জিকির করতে হবে বিশেষ করে দুই টাইমের কথা বলা হয়েছে সকাল সন্ধ্যা সকাল সন্ধ্যায় বেশি পরিমাণে জিকির কর উদ্দেশ্য শুধু সকাল সন্ধ্যা না চব্বিশ ঘন্টাই সব সময় জিকির করতে হবে যে কোনো অবস্থাতেই আমরা থাকি না কেন তবে বিশেষভাবে দুই টাইমের কথা বলা হয়েছে সকাল এবং সন্ধ্যায় জিকির করলে লাভকার আমাদের না আল্লাহ আরে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ শুধু মানুষেই না মানুষ ছাড়াও প্রত্যেকটা মাহলুক কিন্তু আল্লাহর জিকির করে কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহ তালার তসবিহ বর্ণনা করে আল্লাহর জিকির করে তবে আল্লাহ বলছেন পৃথিবীর মানুষ তোমরা তাদের তসবিহ বর্ণনা করার ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে জানো না তোমরা তো মনে করো গাছ দাঁড়ায় আছে বৃক্ষলতা দাঁড়ায় আছে না তারাও জিকির করছে তসবিহ বর্ণনা করছে কার আল্লাহ আল্লাহ তাহলে সবসময় আমাদেরকে জিকির করতে হবে জিকির করলে লাভকার আমাদের তাহলে তামাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত মাহলুক কেউ যদি সামান্য পরিমাণ আল্লাহর জিকির না করে আল্লাহর মর্যাদা কমতে আছে কোনো মর্যাদা কমে যাবে নাকি সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যদি আল্লাহর আবাদত না করে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে আর সবাই আবাদত করলেও বা আল্লাহর কোনো লাভ হবে না আবাদত করলে আমাদের লাভ জিকির করলে আমাদের লাভ আর না করলে ক্ষতি টাকা আমাদের তো আল্লাহ তারা বলছেন তোমরা বেশি পরিমাণে জিকির করো এর দ্বারা বোঝাচ্ছেন জিকির বেশি বেশি করলে তোমাদের লাভ আমি আল্লাহর লাভ লোকসানের কোনো বিষয় নাই সবসময় আমি আল্লাহ তো আল্লাহ আল্লাহ তো আল্লাহ আল্লাহ তালা সব সময়ের জন্য সর্বশক্তিমান ঠিক কি না তার কোনো অভাব নাই কোনো জিনিসের প্রতি তিনি মুখাপেক্ষে না লাম ইয়ালিত ওয়ালাম ইউলেন ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু তার সমকক্ষ পৃথিবীতে কেউ নাই তিনি বড় তিনি মহান অতএব জিকির বেশি বেশি কর জিকির করলে লাভ আল্লাহর না আমাদের কি লাভ আল্লাহ তালা এই আয়াতের পরের আয়াতেই বলেন জিকির করলে যে লাভটা হবে সেটা হলো আল্লাহ তালা তোমাদের উপর রহমত নাজিল করবে জিকির করলে আল্লাহ তালা তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হবেন আল্লাহর অনুগ্রহ তোমরা লাভ করতে পারবে এবং জিকির যারা করে ফেরেস তারা তাদের জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে সোহান ফেরেস তারাও দোয়া করেন আল্লাহ আপনার জাকিরিন বান্দা বান্দিদের উপর আপনি রহমত নাজিল করুন সোহান দ্বিতীয় নম্বর লাভ আল্লাহ তারা বলেন লিউখরি যে কুমিনা জুলুমা তিলান 
জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে বের করে নিয়ে আসবেন অন্ধকার থেকে এলা নূর আলোর দিকে সুবাহান অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আল্লাহ তালা নিয়ে আসবেন তার মানে বোঝা গেল জিকির করলে আরেকটা লাভ সেটা হলো আল্লাহ তালা ভিতরের অন্ধকারগুলো কালোগুলো দূর করে দেন এবং ভিতরটাকে আলোকিত করে দেন সুবাহান হ্যাঁ জিকির করলে আল্লাহ তালা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবেন এটা হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত হয় হজরত আবু হুরায়রা রদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণনা করেন নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ইন্নাল মুকমিনা ইদা আজনামা জাম্বান কায়ানাত নুক্তাতুন সাউদা উফি কলবিহি দেখেন জিকিরের দ্বারা আমাদের অন্তর যে আলোকিত হয় আল্লাহ বলেছেন মিনা জুলুমাতি ইলা নূর অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আল্লাহ নিয়ে যাবেন জিকিরের মাধ্যমে হাদিস দ্বারাও এটার প্রমাণ আছে নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আল্লাহর কোনো বান্দা মুমিন সে যখন গোনা করে তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে যায় অন্তরে কি পড়ে যায় কালো দাগ পড়ে যায় ফাইনতা বা বরা যা সকুলা পাল বহু সে যদি তওবা করে গোনা থেকে ফিরে আসে আর গোনা করবে না তওবা করে ফেলছে তাহলে ওই কালো দাগটা আল্লাহ মুছে ফেলে দেন সোহান এর বিপরীত ওয়াইন জাদা আর যদি সে তওবা করে নেই গোনার থেকে ফিরে আসে নাই বরং জাদা আরও বেশি বেশি গোনা করে ফেলেছে গোনার কাজ বেশি বেশি করেই যাচ্ছে তো নবীজি বলেন জাদাত হাত্তা তালু আপাল বাহু তার অন্তরে কালো দাগ বেশি হতেই থাকবে বেশি হতেই থাকবে এত বেশি পরিমাণে অন্তরে কালো দাগ পড়ে যাবে যে তার অন্তরের উপরে কালো দাগ বিস্তার লাভ করবে এবং পুরো অন্তরটাকে কালো বানিয়ে ফেলবে কালো বানিয়ে ফেলবে তাহলে হাদিস দ্বারা বোঝা যায় কি বোঝা যায় যে গোনা করলে আমাদের অন্তর কি হয়ে যায় কালো হয় একটা গোনা করলাম একটা কালো দাগ পড়ে গেছে আরেকটা করলাম আরেকটা এভাবে গোনা যত বেশি করব অন্তরে কালো দাগ পড়তেই থাকবে এমন কি অন্তরটা পুরা অন্ধকার হয়ে যাবে কালো হয়ে যাবে গোনাহের দাগের কারণে নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম আর এক হাদিসে সমাধান দিয়েছেন লিকুল্লি শহীন শেখওয়ালা ও শেখওয়ালাতুল কুলুবি জিকরুল্লাহ সোহান আল্লাহ নবীজি বলেন প্রত্যেকটা জিনিসের ময়লা দূর করার জন্য এক একটা হাতিয়ার আছে মাধ্যম আছে জামা কাপড়ে ময়লা লাগলে সাবান হ্যাঁ ভয়েল পাউডার বিভিন্ন জিনিসের ব্যবস্থা আছে প্রত্যেকটা জিনিসের ময়লা জম দূর করার জন্য এক একটা মাধ্যম আছে নবীজি বলেন শেখরাতুল কলুবি জিকরুল্লাহ কলবের ময়লা দাঁত এগুলি দূর করার জন্য একটা মাধ্যম সেটা হলো জিকরুল্লাহ আল্লাহ তালার জিকির আল্লাহ তালার জিকির করলে অন্তরে যে গোনার কারণে দাগগুলো পড়ে গেছে এই দাগগুলো আস্তে 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 পরিষ্কার হবে দূর হবে অন্তর আলোকময় হবে কালো দূর হয়ে গেলে অন্তর তো আলোকিত হবে আর আল্লাহ এটাই বলেছেন মিনাজ জুলুমাতি ইলান জিকির করলে অন্ধকার দূর করে আল্লাহ আলো তৈরি করে দেবেন আর আমাদের অন্তর যখন জিকিরের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যাবে আলোকিত হয়ে যাবে এই পবিত্র দিলের মধ্যে অটোমেটিক কার মোহাব্বত আসবে কালোগুলো যখন দূর হবে জিকির করলে তো অন্তরের কালো দাগ ময়লা সব পরিষ্কার হয়ে যাবে দূর হয়ে যাবে তখন এই আলোকিত হৃদয়ে পবিত্র হৃদয়ে মোহাব্বত আসবে কার মোহাব্বত এই জন্যই বলা হয় যে আল্লাহর মোহাব্বত লাভ করার জন্য অন্যতম একটা মাধ্যম হলো কি জিকির বেশি বেশি জিকির করতে হবে জিকির করলে আরও অনেক ফায়দা সবগুলো লিখতে গেলে এক একটা কিতাব রচিত হয়ে যাবে বলতে গেলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন আমি চার পাঁচটা ফায়দার কথা আলোচনা করে জিকির না করলে কি ক্ষতি হবে সেটাও আমি বলবো ইনশাআল্লাহ জিকিরের ফায়দা এক নম্বর হলো যারা জিকির করবে আল্লাহ তালা জিকির করবে সমস্ত প্রকার টেনশন চিন্তা দুশ্চিন্তা এগুলো আল্লাহ রাখবেন না দূর করে দেবেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে বলেন আল্লাহ তালা বলেন যারা মুমিন 
তাদের অন্তর আল্লাহর জিকিরের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে সোহার আল্লাহ গুরুত্ব দিয়ে বলছেন আলা অবশ্যই অবশ্যই বিজিকিল্লাহ তাৎমা ইন্নুল কুলুব আমি আল্লাহর জিকিরের দ্বারা মুমিনদের হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হয় সোহার তো জিকির করলে অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেবেন আল্লাহ তালা অতএব প্রশান্তিময় হৃদয়ে দুশ্চিন্তা টেনশন সব কিছু থাকতে পারে না তাহলে জিকিরের এক নম্বর লাভ কি জিকির করলে টেনশন মুক্ত থাকা যায় অন্তরে শান্তি অনুভব করা যায় সুবাহ আমার প্রিয় ভাইয়েরা জিকিরের দ্বিতীয় নম্বর আর একটা ফায়দা হলো জিকিরের দ্বারা আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়া যায় প্রিয় হওয়া যায় সোজা কথা জিকির যে যত বেশি করবে আল্লাহ তাকে তত বেশি মহাব্বত করবেন ভালোবাসবেন আল্লাহর মহাব্বতের পাত্র হওয়া যায় সহজেই হওয়া যায় আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে করেছেন আল্লাহ বলছেন তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি আল্লাহকে স্মরণ করো মানে আমার জিকির করো আজ কুরকুম তাহলে আমিও তোমাদের জিকির করব সোহান তোমরা আমার জিকির করো আমিও তোমাদের তার মানে তোমরা আমি আল্লাহকে স্মরণ করো আমিও তোমাদের কথা স্মরণ করব সোহান আল্লাহ তালার দৃষ্টি সীমার মধ্যে আমরা সবাই আছি কি বলেন ঠিক না তারপর আমরা জিকির যত বেশি করব আল্লাহ তালার কাছাকাছি তত বেশি যাব চলে আসব আল্লাহর থেকে দূরে অবস্থান করব না কেমন যেন আল্লাহ আমাদের নিকটে সুবাহান আল্লাহ হাদিস শরীফে এসছে প্রিয় নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আনা ইন্দা জন্নি আবদি হাদিসে কুৎসির মধ্যে আল্লাহ তালা এই কথা বলেছেন সই হাদিস বুখারিতে এসছে যে আল্লাহ তালা বলেন বান্দা যেরকম ধারণা আমার প্রতি করে আমি বান্দার সাথে ওই রকমই আচরণ করি সোহান বান্দা যদি আমার ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখি তার সাথে ভালো আচরণ হয় আর বান্দা যদি আমি আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ জঘন্যতম মন্তব্য করে তো তার প্রতি আমার আচরণটাও ওই রকম হয় আল্লাহ তালা বলেন হাদিসে কুৎসিতে যে ও আনা মাহু হি নাইয়াস করুনি বান্দা যখন আমার জিকির করে তখন আমি বান্দার সাথেই থাকি সুবাহান অর্থাৎ তখন আমার রহমত বান্দার সাথেই থাকে আমার রহমতের দৃষ্টি বান্দার নিকটেই থাকে ফাইন জ্যাকারণে ফি নাফসিহি জ্যাকার তুহু ফি নাফসি আল্লাহ তালা বলেন বান্দা যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে আমি আল্লাহ মনে মনে বান্দাকে স্মরণ করি সুবাহান নবীজি বলেন আল্লাহ তালা হাদিসে কুদসিতে এ কথাও বলেছেন ও ইন জ্যাকার ফি মালা ইন জ্যাকার তুহু ফি মালা ইন খাইর মিনু আর বান্দা যদি মজলিসের মধ্যে আমি আল্লাহর স্মরণ করতে থাকি মজলিসের মধ্যে আমি আল্লাহর জিকির করে তো আমি আল্লাহ এই মজলিসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মজলিসে ওই বান্দার আলোচনা করি জিকির করে সোহান দুনিয়ার মজলিসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মজলিস ফেরেস্তাদের মজলিস দুনিয়াতে আমরা মজলিসে যদি আল্লাহর জিকির করি এর থেকেও শ্রেষ্ঠ মজলিস মানে ফেরেস্তাদের মজলিসে আল্লাহ আমাদের কথা নিয়ে আলোচনা করবেন সোহান আমাদেরকে স্মরণ করে করে বলবেন দেখো দুনিয়াতে আমার কিছু বান্দার আমার জিকির করছে ফেরেস্তারা তোমরা দেখো আল্লাহ আমাদের কথাও স্মরণ করবেন ফেরেস্তাদের মজলিসে সোহান দেখেন জিকির করলে আল্লাহর কতটুকু প্রিয় হয় প্রিয় হওয়া যায় যে আল্লাহ তিনি ফেরেস্তাদের মজলিসে আমাদের কথা আলোচনা করেন সোহান জিকির করলে অনেক ফায়দা তার মধ্যে আরেকটা হলো জিকির করলে শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচা সম্ভব শয়তান প্রতিটা মুহূর্তে আপনাকে আমাকে বিপদগামী করার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে কিভাবে আপনাকে আমাকে গোমরাহের পথে নিয়ে যাওয়া যায় গুনাহে লিপ্ত করানো যায় সেই চেষ্টা করতেছে তো শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য জিকির অনেক বড় কার্যকরী একটা জিনিস জিকির করবেন যত বেশি জিকির আপনার অন্তরে থাকবে আল্লাহর স্মরণ থাকবে তত বেশি আপনি শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারবেন এটা আমার কথা নয় হাদিস শরীফে প্রিয় নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন অনেক চমৎকার একটা হাদিস মনে রাখার চেষ্টা করবেন নবীজি বলেন বান্দা যখন ঘুমায় আমরা যখন ঘুমাই 
নবীজি বলেন প্রত্যেক মানুষ যখন ঘুমায় ঘুমানোর সময় শয়তান কাফিয়াতি রকসি আহাদিকু শয়তান প্রত্যেক মানুষ যখন ঘুমায় ঘুমানোর সময় তার মাথার পিছন দিকে তিনটা গেট দেয় কয়টা গেট দেয় মানুষ যখন ঘুমায় আমরা যখন ঘুমাই ঘুমানোর সময় শয়তান আমাদের মাথার পিছন সাইডে মহাখরাতি রস মাথার পিছনে তিনটা গেট দেয় গেট চেনেন তো শক্ত করে গেট দেয় না রসি এরকম তিনটা গেট দেয় দেখবেন যারা জাদুকর তারা কিন্তু বিভিন্ন সময়ে চুলের মধ্যে গেট দেয় হ্যাঁ অনেক জিনিস পাখার মধ্যে গেট দেয় এভাবে জাদু করে কি বলেন ঠিক না তো শয়তান কি করে শয়তান আমরা যখন ঘুমাই ঘুমানোর সময় শয়তান আমাদের মাথার পিছন সাইডে তিনটা গেট দিয়ে বাঁধ মারার চেষ্টা করে আমাদেরকে জাদু করার চেষ্টা করে শয়তান হ্যাঁ তিনটা গেট দেয় এরপরে কি নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বলেন গীত দেওয়ার পরে ইয়াজরিবু আলা কুল্লি অপদাতিন আলাইকা লাইলুন তবিলুন ফারকুদ তিনটা গীত দেওয়ার পরে প্রত্যেকের কাছে শয়তান একটা মন্ত্র পাঠ করে ফু দেয় একটা মন্ত্র পাঠ করে কি মন্ত্র আলাইকা লাইলুন তবিলুন ফারকুদ হে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর বান্দি ঘুমাও ইচ্ছা মতো ঘুমাও আলাইকা লাইলুন তবিলুন দীর্ঘ রাত আছে লাইলুন তবিলুন অনেক লম্বা রাত কোনো টেনশন নাই ঘুমাও ঘুমাও তাহলে ঘুমের দাওয়াত দেয় শয়তান কি করে জাদু করে আমাদেরকে ঘুমের দাওয়াত দেয় এরপরে আমরা ঘুমায় পড়ি নবীজি সাল্লাম বলেন ফা ইনিস্তাই কজা ওজাকার ইন হাল্লাত অপদাতুন ঘুম থেকে বান্দা বান্দি যখন ওঠে ওঠার পরে জাকার আল্লাহ যদি আল্লাহ তালার জিকির করে ঘুম থেকে ওঠার পর সাথে সাথে কার জিকির করে আল্লাহ আল্লাহর জিকির করে তো আল্লাহর জিকিরের দ্বারা শয়তানের ওই তিন গিটের একটা গিট খুলে যায় শয়তান যে জাদু করার জন্য আমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য তিনটা গিট দিছে শয়তানের উদ্দেশ্য হলো এই গিট দেওয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে অলস বানায় দেওয়া যেন আমরা ঘুমাই থাকি ঘুম থেকে উঠতে না পারি এবং ফজরের নামাজেও যেন আসতে না পারি তো যারা ঘুম থেকে উঠবে উঠে জিকির করবে তো শয়তানের ওই তিন গিটের প্রথম গিটটা কি খুলে যাবে জিকিরের মাধ্যমে নবীজি সাল্লাম বলেন ফাইন তাওয়াজা ইন হাল্লাত অপদাতুন এরপরে ঘুম থেকে ওঠার পর যদি সে উজু করে উজু করার দ্বারা তার আরেকটা গিট খুলে যায় সোহান এরপর প্রিয় নবী বলেন উজু করার পর যদি সে ফজরের নামাজ পড়ে তো নামাজের দ্বারা তার তৃতীয় নম্বর গীতটাও খুলে যায় সোহান তাহলে ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম কাজ জিকির করব কার জিকিরের দ্বারা একটা গীত খুলে যাবে এরপরে উজু করার দ্বারা আরেকটা গীত খুলে যাবে এরপরে নামাজ পড়ার দ্বারা আরেকটা গীত খুলে যাবে এরপরে প্রিয় নবীজি চমৎকার একটা কথা বলেন দেখেন তো জিকির উজু এবং নামাজ এই তিনটা জিনিস কোনো ব্যক্তি যদি পালন করে ফাস বাহা নাশিতন টি বান নাফস তাহলে সে সারাটা দিন সারাটা দিন খুশি মনে দুনিয়ার কাজ কর্ম সব কিছু করতে পারবে পবিত্র হৃদয়ে হ্যাঁ প্রশান্ত হৃদয়ে সে সব কাজগুলোর আঞ্জাম দিতে পারবে আর যদি সে ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর জিকিরও করে নাই উজুও করে নাই নামাজও ঘুমাইতেছে ঘুমাইতেছে তো শয়তান যে জাদু করছিল তিনটা গিট দিছে ওই তিনটা গিট কিন্তু সে খুলতে পারে নাই তো প্রিয় নবী বলেন এই গীত খুলতে যদি সে না পারে তাহলে সারা দিন কাসলান হ্যাঁ দুর্বল অবস্থায় কেটে যাবে এবং কাজের মধ্যে মনোযোগ আসবে না হ্যাঁ সারাটা দিন তার অন্য মনস্ক হয়ে কাটবে হৃদয়ে শান্তি পাবে না অন্তরে শান্তি পাবে না হ্যাঁ সে কাসলান অর্থাৎ সে প্রত্যেকটা কাজের মধ্যেই সে শান্তি পাবে না তার অন্তরটা খারাপ থাকবে গুনার কাজ তার তারা বেশি হবে তার অন্তরটা হাবিস হাবিস মানে হলো খারাপ তো খারাপ অন্তর অন্তর খারাপ হয়ে যাবে শয়তান ওই যে আক্রমণ করেছে জাদু করেছে শয়তানের আক্রমণ থেকে সে বাঁচতে পারে সারা তার দিন গুনাহের মধ্যে নাফরমানিতে কেটে যাবে
এজন্য আমার প্রিয় ভাই তাহলে কি বোঝা গেল ওই হাদিস দ্বারা জিকিরের মাধ্যমে শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচা যায় কি যায় না এজন্য ঘুম থেকে ওঠার একটা দোয়া আছে পারেন তো সবাই আলহামদুলিল্লাহ দেখেন এটা একটা জিকির আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা কার আল্লাহ তালা আলহামদুলিল্লাহ এটা জিকির না জিকির এই জন্য ঘুম থেকে উঠে এই দোয়াটা পড়তে হয় এই দোয়াটা মানে এই জিকির এটা করলে ওই শয়তানের আক্রমণের গীতটা কি করে যাবে আল্লাহ তালা আমাদের আমল করার তৌফিক দান জিকিরের অনেক ফায়দা কতগুলো বলবো সময় কম আর একটা ফায়দা হলো জিকিরের দ্বারা গোনা কমে যায় এটা তো আগে একটা হাদিস বলা হলো সেখান থেকেও বোঝা যায় যে জিকিরের দ্বারা আমাদের যে গোনাগুলি আছে এই গোনাগুলি আস্তে 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 কমে যাবে প্রিয় নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন মান কালিহানিহান্দিগিমা যে ব্যক্তি দিনে একশো বার সুবাহান লহি ও বিহামদিহি এতটুকু সুবাহান লহি আর এক হাদিসে আছে বুখারি শেষ হাদিস সুবাহান লহি ও বিহামদিহি সুবাহান লহিল আউসিম পুরাটা পড়তে পারলে ভালো এখানে এই হাদিসে বলা হচ্ছে সুবাহান লহি ও বিহামদিহি যে ব্যক্তি দিনে একশত বার পড়বে নবীজি বলেন তার গোনাগুলি কমতে থাকবে গোনাগুলি কমতে থাকবে যদিও সে সাগরের ফেনা পরিমাণ গোনা করে থাকে যত বেশি সে জিকিরটা করবে তার গোনা কমতেই থাকবে কমতেই থাকবে গোনা মাফ হয়ে যায় জিকিরের দ্বারা বেশি বেশি জিকির করবো ইনশাআল্লাহ আর একটা ফায়দা হলো আমরা তো সবাই চাই জান্নাতে যেতে কি বলে তো জিকির এমন একটা আমল নামাজ রোজা ইত্যাদির পাশাপাশি জিকির যদি বেশি হয় আল্লাহ তালা এই জিকিরের ওসিলাই জান্না দান করবেন সোহান কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলেন ওয়াজাকিরিন আল্লাহ কাসির ওয়াজাকির যারা বেশি বেশি পরিমাণ জিকির করবে নারী হোক পুরুষ হোক হ্যাঁ বেশি বেশি পরিমাণে জিকির করে আল্লাহ বলেন তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি ক্ষমা এবং আজরণ আজিমা মহা একটি পুরস্কার সুবাহান ক্ষমা প্রস্তুত করেছেন জিকিরকারীদের জন্য এবং আজরণ আজিমা মহা পুরস্কার মহা পুরস্কারটা কি মহা পুরস্কার হলো জান্নাত সুবাহান জাহান্নাম থেকেও বাঁচা যায় প্রিয় নবী রসুল্লাহ সাল্লাম এক হাদিসে বলেছেন মামিন শাইন আনজামিন আজাবিল্লাহিমিন জিকরিল্লাহ আল্লাহর আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যতগুলি আমল আছে যতগুলি আমল আছে যেগুলির মাধ্যমে আল্লাহর আজাব থেকে মানুষ কি পাবে মুক্তি পাবে এই আমলগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি জিকিরের দ্বারাই মানুষ জাহান নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে সুবাহ সবচেয়ে বেশি মনে করেন নামাজ একটা আমল নামাজ পড়লেও নামাজের দ্বারা জাহান নামের আজাব থেকে আমরা মুক্তি পাবো ঠিক আছে না কোরআন তেলাবাদ এটা একটা আমল কোরআন তেলাবাদ পড়লে আমরা জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবো তো এরকম যত আমল আছে যেগুলির দ্বারা জাহান নামের আগুন থেকে আমরা মুক্তি পাবো তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জাহান নামের আগুন থেকে আনজা সবচেয়ে বেশি মুক্তি দেবে জিকরুল্লাহ আল্লাহ তালার জিকির সুহান প্রিয় নবী যখন এই কথা বললেন সাহাবা ইকরাম প্রশ্ন করলেন ওয়ালাল জেহাদ ফি সাবির ইল্লাহ ভগু আল্লাহর নবী জেহাদ ফি সাবির ইল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা এটাও তো আমল এর মাধ্যমেও মানুষ জাহান নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে তো আপনি তো বলছেন সবচেয়ে বেশি জিকরুল্লাহর দ্বারা মানুষ আজাব থেকে মুক্তি পাবে তো জেহাদ পি সাবির ইল্লাহ এটার চেয়েও কি জিকিরের শক্তি বেশি জিকির এতই বেশি শক্তিশালী যে সে জেহাদের চেয়েও বেশি শক্তিশালী আমল জাহান নাম থেকে বেশি পরিমাণে মানুষকে মুক্তি দেবে আল্লাহ রসুল বললেন হ্যাঁ ওয়ালা আইয়াজরি বা বিসাইফিহি হাত্তায়ান কতিয়া কোনো ব্যক্তি জেহাদ করতে করতে তার তরবারিকে যদি ভেঙেও ফেলে জেহাদ করতে করতে তরবারি কি ভেঙে ফেলছে তারপরও জেহাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী আমল হলো জিকরুল্লাহ জিকরুল্লাহ বেশি শক্তিশালী এবং জিকিরের দ্বারা বেশিরভাগ মানুষ জাহান নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাবে সুবাহান তো আরও অনেক ফায়দা আছে তো এতগুলো ফায়দা আলোচনা করার তার উদ্দেশ্য হলো আমাদের সবসময় জিকির করতে হবে কার 
আল্লাহর জিকির করতে হয় যদি আমরা আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল থাকি তাহলে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে আল্লাহ তালা কোরআনে করিমের সুরা তহার শেষের দিকে বলেছেন ওমান আরদান জিকরি ফাহু মাই সাতান দমকা আল্লাহ তালা বলেন যারা আমার জিকির থেকে বিমুখ থাকবে গাফেল থাকবে দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত দুনিয়াতে কিভাবে আগানো যায় কিভাবে আরেকজনের উপরে অর্থনৈতিকভাবে আগানো যায় ভালো হওয়া যায় সেই চিন্তায় বিভ আল্লাহর খেয়াল নাই আল্লাহর স্মরণ নাই নামাজ রোজা নাই যারা এই জিকির থেকে গাফেল থাকবে আল্লাহ তালা বলেন ফাহু মাই সাতান দমকা অবশ্যই তার জন্য সংকীর্ণ জীবনযাপনের ব্যবস্থা আমি করে দেব সংকীর্ণ জীবন হ্যাঁ আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল হয়ে আপনি দুনিয়ার লাইনে অনেক কিছু করেছেন কিন্তু আল্লাহ বলেন সংকীর্ণ জীবন যাপন আপনার হবে কারণ এত কিছু থাকার পরও আপনার অন্তরে সংকীর্ণ মনে হবে যা আমার কিছু এনে আরও দরকার আরও দরকার এই যে মনের শান্তি এটাই তো আসল শান্তি কি বলেন তো জিকিরের দ্বারা তো মনটায় শান্তি আসবে দিলের মধ্যে শান্তি আসবে তো যারা জিকির থেকে গা ফেল থাকবে দুনিয়ার লাইনে সব কিছু যদি সে অর্জন করেও ফেলে তারপরও সংকীর্ণ জীবনযাপন হবে সে মনে করবে যে আমার মতো বিপদে আমার মতো সংকীর্ণ জীবনযাপন আর কেউ করছে না এটা হলো শাস্তি দুনিয়ার শাস্তি কেয়ামতের দিন কি আল্লাহ বলেন কেয়ামতের দিন আমি তাদেরকে অন্ধ বানিয়ে উঠাবো অন্ধ যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে দুনিয়াতে গাফেল থাকবে এরা অন্ধ হয়ে এদের চক্ষু থাকবে অন্ধ এরা কাউকে দেখবে না কেয়ামতের দিন অন্ধ বানায় আল্লাহ তারা উঠাবে আল্লাহ তালা বলছেন এভাবেই অন্ধ বানায় তাদেরকে উঠানো হবে তারা প্রশ্ন করবে লিমা হাসার তানি আ মা ও গো আল্লাহ কেন আপনি আমাকে অন্ধ বানালেন কেন আপনি আমাদেরকে অন্ধ বানালেন কারণ থেকে দুনিয়া তো তো আমরা চোখ দিয়ে দেখেছি আমরা অন্ধ কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আল্লাহ তালা বলবেন কলা কাজা নিকা আতাত কা আয়া তুনা ফানাসি তাহা তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াত এসেছিল দিক নির্দেশনা কোরআনের নসিহ দেশেছিল তোমরা সেগুলির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে আল্লাহর জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে কেমন যেন চোখ থাকার পর চোখ নাই এরা এরাই চলতে ছিলে আল্লাহর স্মরণ থেকে গা ফেলছিল এই জন্যই আজকে তোমাদের এই অবস্থা আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন আমি জিকির বেশি বেশি করতে হবে আসলে জিকির করার দ্বারা উদ্দেশ্য কি এটাও আমাদের জানা থাকা দরকার বেশি পরিমাণে দাঁড়ানো অবস্থায় বসা অবস্থায় শোয়া অবস্থায় সব অবস্থায় আল্লাহ জিকির করতে বলছে আসলে জিকির করার দ্বারা উদ্দেশ্য কি জিকির করার দ্বারা এক তো এক নম্বর কথা হলো কালবি জিকির দুই নম্বর হলো লেসানি জিকির জবানি জিকির অন্তরে সব সময় একটা জিনিস মাথায় রাখতেই হবে আপনি যে কাজেই করেন না কেন চব্বিশটা ঘন্টার মধ্যে যে কোনো কাজেই করেন না কেন আপনার অন্তরে একটা জিনিস রাখতে হবে সেটা হলো যে আমি এই যে কাজটা করছি কেউ না দেখলেও একজন দেখছেন তিনি কে আল্লাহ তালা আমাকে দেখছেন আমি হাঁটছি আল্লাহ আমাকে দেখছেন আমি খাচ্ছি আল্লাহ আমাকে দেখছেন প্রত্যেকটা কাজ দুনিয়াতে আপনি যে কাজেই করেন না কেন স্মরণে রাখতে হবে মনে একটা কথা রাখতে হবে যে আমাকে দেখতেছেন কে আল্লাহ আমাকে দেখতেছে আমি আল্লাহর দৃষ্টিসীমার ভিতরে অতএব কোন অপকর্ম অন্যায় গুণার কাজ করা যাবে না কারণ দেখতেছে কে আল্লাহ এই কথা অন্তরে রেখে আপনি প্রত্যেকটা কাজ বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলে শুরু করবেন কার নামে আল্লাহ তো এই কথা অন্তরে রেখে যদি আপনি সাইকেল চালান হ্যাঁ তো এটাও জিকির হয়ে যাবে যে আমাকে দেখছেন কে সাইকেল ওঠার সময় আপনি বিসমিল্লা বলে আল্লাহর নামে আল্লাহকে স্মরণ করে সাইকেলে উঠলেন তাহলে এটাও আল্লাহর জিকির আল্লাহর স্মরণে আপনার এই কাজটা হচ্ছে আপনি জমিতে চাষাবাদ করছেন বিসমিল্লা রহমান রহিম বলে হ্যাঁ আল্লাহর নামে আল্লাহর কথা স্মরণে রেখে যে আমাকে কে দেখছেন আল্লাহ তালা দেখছেন তো আপনি এই কাজ করছেন কিন্তু জিকির এটাও জিকির জিকির হয়ে যাচ্ছে এই জন্য সুফিয়ানি কেরাম বলেছেন যে কুল্লু মতি আইন জাকিরুল্লিল্লাহ আল্লাহ তালার প্রত্যেকটা এমাদতে যারা লিপ্ত তারা সবাই জাকিরুল্লিল্লাহ আল্লাহর জিকির কারী 
আল্লাহ তাআলার প্রত্যেকটা ইবাদত যারা আল্লাহর অনুসরণ করে নবীজির আনুগত্য করে প্রত্যেকটা সুন্নাত পালন করে এই সুন্নাতগুলোও জিকির আল্লাহর ইবাদত করে ইবাদতের মধ্যে জিকিরের হক আদায় হয়ে যায় অর্থাৎ আমাদের কি 24টা ঘন্টার মধ্যে যে কাজই করি না কেন অন্তরে খেয়াল রাখতে হবে দেখতেছেন কে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাজি খুশির জন্য আমি এই কাজটা করতেছি এবং আল্লাহর নামেই শুরু করছি তাহলে এই কথা অন্তরে রাখা এটাও জিকির আল্লাহর শরণ মনে মনে শরণ আর একটা হলো জবানে কিছু শব্দ আছে কিছু দোয়া জিকির নবীজি শিখায় গেছে এই যে আপনি ঘুম থেকে উঠবেন দোয়া আছে না নাই এটাও জিকির আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাজিম হ্যাঁ জিকির এরপর আপনি উযু করতে গেলেন উযু করার শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে আল্লাহর নামে স্মরণ করে আপনি জিকির করতেছেন এটাও জিকির এরপরে উযুর মাঝে মাঝে সময়ে দোয়া আছে উযুর শেষে দোয়া আছে না নাই এগুলিও জিকির এরপরে উযু করার পর নামাজে আসবেন ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া আছে না নাই আছে মসজিদে আসবেন মসজিদে ঢুকবেন দোয়া আছে না নাই এই দোয়া এগুলিই জিকির তো প্রত্যেকটা কাজে কিছু জিকির আছে যেগুলি হাদিসে স্পষ্ট আছে যেমন সুবাহান আল্লাহামদিগি সুবাহান আল্লাহিম এই একটা জিকির এটা যে ব্যক্তি পড়বে তার মিজানের পাল্লা অনেক ভারী হয়ে যাবে সুবাহান হ্যাঁ এই জিকিরটা নবীজি বলেছেন খফি ফাতানি আল আল্লিসান জবানে উচ্চারণ করতে অনেক সহজ হয় কিন্তু এটা যখন পাল্লায় মাপ দেওয়া হবে মিজানের পাল্লায় এটা নেকির পাল্লাকে ভারী করে ফেলবে সুবাহান তো এটাও একটা জিকির সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহ এগুলি হলো কি জিকির আফজল জিকরি লা ইলাহা ইল্লাহ সর্বোত্তম জিকির হচ্ছে লা ইলাহা এরপরে কোরআনে করিম যখন আপনি তেলাবাদ করবেন আল্লাহ তালা বলছে ইন্নাহু লা জিকরুন ওয়া কুরআনুন মুবিন কোরআনে করিম এটাও জিকির নামাজ এটাও জিকির ওয়া আকিমিস সালাত আলি জিকরি আল্লাহ বলেছেন আমার শরণে তোমরা নামাজ পড় আমার জিকির স্মরণ লি জিকরি আমার জিকির স্মরণে তোমরা নামাজ পড় তাহলে নামাজ এটাও কি জিকির তাহলে কিছু জিকির আছে অন্তরের আর কিছু আছে জবানের হ্যাঁ জবানের জিকির তো এই জবানের জিকির কিছু দোয়া আছে আমরা সামনে ইনশাল্লাহ লিপলেট আকারে সামনের সপ্তাহের পরের সপ্তাহে লিপলেট আকারে কিছু জিকির ফজিলত সহ লেখে যদি আপনাদের হাতে হাতে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেগুলি আমরা আমল করে আমাদের জন্য কি হয়ে যাবে সহজ হয়ে যাবে ঠিক আছে না ইনশা আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন তাহলে জিকির দ্বারা উদ্দেশ্য কি মনে মনে আল্লাহর স্মরণ জবানে উচ্চারণ ঠিক আছে না কিছু শব্দ আছে জিকিরের এগুলি পড়তে হবে বেশি পরিমাণে বলা হয়েছে শামসুরাব ফরিদপুর রহমতুল্লাহ আলী প্রাথমিক পর্যায়ে ওনার কাছে যে মুড়ি ধোয়ার জন্য আসতেন শবক দিতেন সুবাহান আল্লাহ সকাল বিকাল সকালে একশো বার সুবাহান আল্লাহ কতবার আলহামদুলিল্লাহ একশো বার আল্লাহ একবার একশো বার্লাহ দুইশো বার আল্লাহ 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 একশো বার এভাবে সবক দিতেন তো আমরা এই সবকটা পালন করব ইনশা আল্লাহ অনেকে বলেন যে এই যে জিকির সুবাহ আল্লাহ একশো বার একশো বার এরপরে দুইশো বার এই এই তরিকা এটা কি হুবহু হাদিসে আসে আরে ভাই এত হাদিস খোঁজার কথা কে বললো আপনাকে আপনি তো ধোকার মধ্যে আসেন আল্লাহ বলছেন বেশি পরিমাণে জিকির করো আর বেশির তো কোনো সীমা নাই ঠিক আছে না বেশি তো কোনো কি নাই তো একশো পারলে আপনি দুইশো পড়ে সমস্যা তো এই জন্য যেন সহজ হয় সুবিধার জন্য হয় এই জন্য একশো বারের কথা বলেন ওলা মাই কেরাম বুজুর গানে দিন একশো বারের কথা বলেন হ্যাঁ আর এই হাদিসের মধ্যে তো আছে একশো বার সুবাহান হ্যাঁ একশো বার পড়লে আছে না হাদিস আমরা একটু আগে শুনলাম হ্যাঁ গুণা আল্লাহ তালা কমায় দেবে না তো আমরা ইনশাল্লাহ এই আমলটা করব সকাল বিকাল সকাল সন্ধ্যায় একশো বার সুবাহান আল্লাহ একশো বার আলহামদুলিল্লাহ একশো বার আল্লাহ একবার আর লা ইলাহ ইল্লাহ দুইশো বার এরপরে আল্লাহ আল্লাহ একশো বার অনেকে এর মধ্যে আরেকটা তাসবিহ যোগ করেছেন সেটা হলো ইল্লাহ ইল্লাহ এটাও একশো বার অনেকে ছয় তাসবিহের জিকির বলেন এটাকে ছয় তাসবিহ ইল্লাহ সহ ছয় তাসবিহ 
ইল্লাল্লাহ এর জিকিরটা আসলে জায়েজ নাকি নাজায়েজ এটা নিয়ে অনেক দীর্ঘ আলোচনা সহজ কথা হলো ইল্লাল্লাহ জিকিরটা জায়েজ ইল্লাল্লাহর জিকির কি জায়েজ হ্যাঁ এটা শুননা না হাদিসে ইল্লাল্লাহ জিকির করার কথা বলা হয়নি তবে ইল্লাল্লাহ জিকির জায়েজ এটা শুননা না আমরা এ কথা বলতে পারব না যে এর ফজিরত হাদিসে বলা হয়েছে এটা বলতে পারবো না তবে ইল্লাল্লাহ এটাও জিকির এবং এটা করলেও সব পাওয়া যাবে এবং এটা জায়েজ বলে কিভাবে জায়েজ ইল্লাল্লাহ মানে তো আল্লাহ ছাড়া নাকি হ্যাঁ আল্লাহ ব্যতীত লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আচ্ছা তাহলে লা ইলাহ মানে কোনো ইলাহ নাই ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ব্যতীত তো এটা কেমন হয়ে গেল না ইল্লাল্লাহ 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 জিকির করতেছে আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ব্যতীত আল্লাহ ব্যতীত তো এটা কিভাবে চাইস হয় না প্রশ্ন হয় কি হয় না হ্যাঁ এই জন্য অনেকেই বলেন ইল্লাল্লাহ জিকির কি নাই জায়েজ নাই অনেকেই এই জন্যই বলেন ইল্লাল্লাহ জিকির কি নাই জায়েজ নাই কিন্তু না আসলে ইল্লাল্লাহ জিকির না জায়েজ হওয়ার কোনো কারণ নেই আপনাদেরকে তো নাহু সরব ফাসাহাত বালাগাত ওগুলো দিয়ে বুঝালে আপনারা বুঝবেন না সাধারণ শিক্ষিত মানুষ আপনারা কোরআন হাদিসের আলেম অনেকে এখানে না অনেকে আছেন তো আপনাদেরকে সহজ ভাষায় আমি বোঝাবো একটা বিষয় একটু খেয়াল করে আগে তর্জমাটা ঠিক করে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলা আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলা নাই এখন আসেন আলাদা আলাদা করেন লা ইলাহা এটা একটা বাক্য ইল্লাল্লাহকে আলাদা করে লা ইলাহা এর অর্থ কি কোনো ইলাহ নাই কোনো ইলাহ নাই ইল্লাল্লাহ অর্থ কি আল্লাহ ব্যতীত বা আল্লাহ ছাড়া আপনারা যে তর্জমাটা করেন সেটাই আমি বলতেছি আল্লাহ ছাড়া তাহলে ডান পাশে রাখলাম লা ইলাহা এটার অর্থ কি কোনো ইলা নাই ইল্লাল্লাহ মানে বাম পাশে রাখলাম এটা ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া অর্থাৎ এই পুরো বাক্যটা তারা একটাই বোঝায় সেটা হলো একমাত্র কে আসে আল্লাহই আসে এবার আসে লা ইলাহার অর্থ তো স্পষ্ট লা ইলাহা মানে কি বলেন বলেন কোনো ইলাহ নাই লা ইলাহা মানে কি ইল্লাল্লাহ মানে যদি আপনি বলেন যে আল্লাহ নাই ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ ব্যতীত বা আল্লাহ ছাড়া আপনি যদি উদ্দেশ্য ধরে নেন যে আল্লাহ নাই তো একজন মানুষ আল্লাহ নাই আল্লাহ ব্যতীত আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ নাই এটা কেমনে বলে সে তো মোশরে খাওয়ার কথা কি বলেন ঠিক না এখন দেখেন যদি এই অর্থ ধরা হয় যে ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ ব্যতীত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ নাই এই অর্থ যদি ধরা হয় তাহলে তো পুরা বাক্যটা পড়লেও আপনি মোশরেক হয়ে যাচ্ছেন লা ইলাহা মানে কোনো ইলাহ নাই ইল্লাল্লাহ মানে আপনি বলতেছেন আল্লাহ ব্যতীত মানে আল্লাহ নাই তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আপনার তর্জমা অনুযায়ী কোনো ইলাহ নাই ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ নাই তাহলে পুরাটার অর্থ দাঁড়ালো কোনো ইলাহ নাই ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ নাই তাহলে কোনো ইলাহ নাই আল্লাহ নাই পুরা বাক্য দ্বারা আপনি মোশেক হয়ে যাবেন নাহজুম ইল্লাহ গেলেন অতএব এই তর্জমা করা যাবে না যে লা ইলাহা কোনো ইলাহ নাই ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত মানে আল্লাহ নাই এই তর্জমা করা যাবে তর্জমাটা আসলে এরকম ইল্লাল্লাহ মানে একমাত্র আল্লাহ ইল্লাল্লাহর অর্থটা কি এটা মিলানোর ক্ষেত্রে আমরা ব্যতীত ছাড়া এই তর্জমাটা করি ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত আল্লাহ ছাড়া কিন্তু উদ্দেশ্য হলো একমাত্র আল্লাহ ইল্লাল্লাহ শব্দের অর্থ কি একমাত্র আল্লাহ এবার মিলান লা ইলাহ কোনো ইলাহ নাই ইল্লাল্লাহ একমাত্র আল্লাহ তার মানে কোনো ইলাহ নাই একমাত্র কে আছেন আল্লাহ আছে এটা হলো অর্থ কিন্তু আপনি যদি বলেন ইল্লাল্লাহ বলা যাবে না কেন 
কয় ইল্লাল্লাহ মানে তো আল্লাহ নাই আল্লাহ নাই আরে ভাই ইল্লাল্লাহ মানে যদি আল্লাহ নাই হয় লা ইলাহা মানে তো কোনো ইলাহ নাই আপনি বলতেছেন ইল্লাহ মানে আল্লাহ নাই ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ নেই লা ইলাহা মানে কোনো ইলাহ নাই তাহলে পুরোটা বললেও তো আপনি মুশরিক হয়ে যাচ্ছেন কোনো ইলাহ নাই ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহও নাই অতএব তরজমা ওইটা না ইল্লাল্লাহ তরজমা একমাত্রই আল্লাহই আছে সুবহানাল্লাহ এজন্য ইল্লাল্লাহ জিকির এটা জায়েজ যারা ইল্লাল্লাহ বলে তারা ইল্লাল্লাহ বলার সময় নিয়ত করে কলবে একমাত্র আমার আল্লাহই আছে ইল্লাল্লাহ বলে উদ্দেশ্য নেন আল্লাহই আছে সুতরাং আল্লাহ নাই আল্লাহ নাই আপনি বলতেছেন না কিন্তু যারা এই জিকিরটা করে তারা তো মনে করতেছে কি আল্লাহই আছে আল্লাহই আছে আগে লাহ জিকির দুইশো বার করার পর ইল্লাল্লাহ জিকির একশো বার করেন তার মানে আগে বলছিলেন কোনো ইলাহ নাই আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এরপরে ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ বলে অন্তরে হ্যাঁ জরব লাগাচ্ছেন ধাক্কা দিচ্ছেন যে আল্লাহই আছে আল্লাহই আছে আল্লাহই আছে অতএব এটা না যায় হওয়ার কোনো কারণ যাক আমরা জিকির করব বলে ইল্লাল্লাহ জিকির যেহেতু হাদিসে নাই আমি করব না ঠিক আছে আপনার ব্যাপার হাদিসে যেগুলি আছে ওগুলি অন্তত করেন সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবরাহ তবে ইল্লাল্লাহ না যায় হারাম যারা বলে তারা বেদাতি বেদাতিটা এ কথা বলারও কোনো অপশন নাই কোনো সুযোগ নাই আহমদ শফি রহমতুল্লাহ আলী হাটাজারি মাদ্রাসার মোহতামিম আহমদ শফি সাহেব হ্যাঁ নাম শুনছেন না আপনি অনেকে দেখছেন আল্লাহ ওনাকে উঠায় নিছেন আল্লাহ তারা তাকে জান্নাতবাসী করুন আমি উনি চরমনের ময়দানে একবার আসছিলেন চরমনে চরমনে একটু দরবার আছে না আলহামদুলিল্লাহ তাদের অনেক কর্মকাণ্ড ভালো ঠিক আছে তো চরমনের দরবারে আসছে তো ওনাকে উনি বয়ন করছিলেন ওনাকে বলা হয়েছিল যে ইল্লাল্লাহ জিকির কি যায় সুজের এই প্রশ্নের জবাবটা আশা করি বুঝাই দেবেন তো আহমদ শফি রহমতুল্লাহ আলী এই ভরা মজলিসের মধ্যে বলছেন ইল্লাল্লাহ জিকির জায়েজ 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 যে বলবে জায়েজ নাই তার এলেমেই নেই সে আলেমেই না যে বলবে না জায়েজ সে কি না আলেমেই না যে বলবে বেদাত সে আলেমেই উনি জায়েজ বলেছেন আসলে ওনার বলে না বলা কি মূল কথা হলো না জায়েজের কারণ পেলেই না না জায়েজ বলব হ্যাঁ আমরা বলি ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ব্যতীত মানে আল্লাহ নাই এই তর্জমাটা সঠিক না ইল্লাল্লাহ মানে একমাত্র কে আল্লাহ আসেন আল্লাহ আমাদের বোঝার আমল করার মতো তৌফিক দান করুন তাহলে আজকের আলোচনায় আমরা কি বুঝলাম আল্লাহ তালার মহাব্বত লাভ করার জন্য অন্যতম একটা মাধ্যম হলো কাসরতে জিকরুল্লাহ আল্লাহ তালার জিকির করতে হবে সর্ব অবস্থায় দাঁড়ানো বসা হ্যাঁ শোয়া অবস্থায় সব সময় আমরা জিকির করব কার আল্লাহ তালার একটু জিকির দুই চার মিনিটে জিকির করব বলেন সোয়া আর একটা কথা অনেকে বলে জলি জিকির জায়েজ নাই সম্মিলিত জিকির জায়েজ নাই আরে ভাই জলি মানে জোরে আল্লাহর নাম যদি আমি আল্লাহর দেয়া জবান দিয়ে জোরে বলতে না পারি হ্যাঁ তাহলে এর চেয়ে কপাল পোড়া আর হতভাগে কেউ দুনিয়াতে থাকবে আল্লাহর নাম জবান দিয়েছেন কে আল্লাহ তো আল্লাহর নাম আমি আমার আল্লাহর দেয় জবান দিয়ে যদি জোরে বলার পারমিশনটা না পাই তাহলে আমি কিসের আল্লাহর বান্দা এই জন্য যারা বলে যে জোরে জোরে জিকির করা জায়েজ নাই আর ভাই এরা হলো আসলে আপনাকে আমাকে জিকির থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেছে এদের কথা শোনা যাবে না না জায়েজ হওয়ার কোনো কারণ নেই আস্তে বলেন জোরে বলেন জিকির জিকিরে তবে হ্যাঁ জিকিরটা আস্তে করা ভালো এটা হাদিসে আসছে জিকির আস্তে করাটা কি ভালো ওয়াজকুর রব বাকা তাদর ওয়াখিফা তোমরা আল্লাহ তোমাদের রবের জিকির করো গোপনে গোপনে আস্তে আস্তে দুনাল জেহারি বিনাল কৌর চিল্লায় চিল্লায় না এখানে যে চিল্লায় চিল্লা বলা হয়েছে একদম মানে জেহেরের সর্বোচ্চ সীমা যে একদম আপনি চিল্লায় বলতেছেন না অত চিল্লা চিল্লায় নয় বরং মাঝামাঝি আওয়াজে জিকির করাও যাবে আস্তে আওয়াজে জিকির করা উত্তম এটাও যাবে তো আমরা ইনশাআল্লাহ অল্প সময় দুই চার মিনিট একটু জিকির করবো সুবাহান্ন 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 আলহামদুলিল্লাহ 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 আল্লাহ একবার
صليت 